。三弟已经预言，梦幻天堂还有几日便开启了。一旦大哥得到里面的东西，再加上我月魔族的百万精锐，就算天谴卷土重来，我们兄弟三人同心，又有何惧之？大哥，你就是太操心了。好，那我们今天就不聊那些，好好放松一下。对了，怎么没看到月夜那丫头？什么都瞒不过大哥。月儿说她新进学了一支上古流传下来的舞蹈，正打算给你一个惊喜呢。哦，惊喜，那我倒要好好看看。来人，奏乐，为陛下献舞。一些以前的事情，继续吧。接着奏乐，接着舞。虽然不知道刚刚发生了什么，但这次看来算是蒙混过去了。上前来。见过陛下。明明魔神皇就在我的面前，我却连一丝气息都感受不到。这到底是何等恐怖的行为！大哥，月儿跳的还不错吧？确实不错。不过，本皇接下来问你的话，你必须如实答。明白吗？月夜明白。好，本皇问你。阿宝向你求婚，你意下如何？啊，宝哥，没错，阿宝从小就倾心于你，我这个做父亲的，当然要为他来提个亲。太子殿下和我月魔族的公主，的确是天作之合。月儿，你的意思呢？父亲大人，陛下，我一直把宝哥当哥哥看待。现在突然说要结婚，我我心里很乱、啊。也是，的确太过突兀了一些。这样吧，阿加雷斯，梦幻天堂我改主意了，不如让月夜和阿宝一起带着前十住的继承人们去玩玩吧。梦幻天堂？那是什么？是，陛下。不过梦幻天堂在人族镇南关境内，开启时他们应该也会加以重兵镇守。若是小辈去。恐怕不能像我们一样来去自如，无妨，那就调集军队踏平镇南关，让他们亲手交出来吧。什么？我总要进攻镇南关？不行，这个消息一定要尽快带回联盟。无论如何，那样东西我势在必得。不过现在时机未到，我还不能。什么东西？居然连魔神皇都势在必得。陛下圣明。
届时先让小家伙们培养培养感情也好，顺便让本皇看看这一届的继承人里，谁才是最强的那一个。是，陛下。阿加雷斯，你这里的酒太柔了，去我那里，我们兄弟喝个痛快。光速陛下。